ഡോക്ടർ സുജീസ് പോപ്കോൺ കിച്ചൻ ഇന്ന് പോപ്കോൺ കിച്ചണിൽ ഒരു പഞ്ചാബി ഡിഷാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചോലെ ബട്ടോറ് പഞ്ചാബി ഡിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യ വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷാണ് ഈ ചോലെ ബട്ടോറ് ഇവൻ നമ്മുടെ മലയാളികൾക്കിടയിൽ പോലും വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവരായിട്ടാണിത് പിന്നെ ഇന്ന് ചിലർക്കൊക്കെ ഒരു ഡൗട്ടാണ് എപ്പോഴും ഈ പൂരിയും ബട്ടോറിയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് എന്നോട് വരെ പലരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പൂരിയും ഡിഫ എന്തായി ബട്ടോറിയും തമ്മിൽ എന്താണ് ഈ ഡിഫറൻസ് കാണാനൊക്കെ ഒരുപോലെ ഉണ്ടല്ലോ അത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും പിന്നെ ആ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ മെത്തേഡിലും ആ ഒരു ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ചിലരെങ്കിലും എൻ്റെ ഈ റെസിപ്പി മനോരമ ഓൺലൈനിലൂടെ കണ്ടു കാണുന്നുവെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ ഒരു റെസിപ്പി മനോരമ ഓൺലൈനിൽ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഈ ചോലെ ബട്ടോറെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് കാബൂളി ചണ്ണാണിത് അതായത് വൈറ്റ് കടല പിന്നെ ചോലെ മസാല പിന്നെ വേണ്ടത് സവാള തക്കാളി വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് ഗരം മസാല മുളക് പൊടി കസൂരി മേത്തി മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആംച്ചൂർ പൗഡർ അതായത് നമ്മുടെ ഡ്രൈ മാംഗോ പൗഡർ പിന്നെ ജീരകം ഇനി ഒരു കുക്കറിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച കടല ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം കടല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെള്ളമൊഴിച്ച് വേവിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ അതായത് മസാലകളോ ഉപ്പോ ഒന്നും അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് വെള്ളമൊഴിച്ച് ഒരു ആറ് വിസിൽ വരുന്നവരെ കുക്കറിൽ വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഒരു ചൂടായ പാനിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ ഒഴിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് അതായത് ഇതൊരു പക്ക നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ കറിയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാടൻ വെളിച്ചെണ്ണയൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതൊക്കെ നമ്മുടെ മലയാളീസിൻ്റെ കറികളിൽ മാത്രം ആണ് വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ടൈപ്പ് ഓഫ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് സവാള ചേർത്ത് വഴറ്റിയെടുക്കാം സവാള ഒന്നും നമുക്കിവിടെ നല്ല തിന്നായിട്ട് അരിയണമെന്നൊന്നുമില്ല ബിക്കോസ് ഈ വഴറ്റിയെടുക്കുന്ന എല്ലാം കൂടെ ഞാൻ മിക്സിയിലൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഏത് ഷേപ്പിൽ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും അരിഞ്ഞെടുക്കാം ഇത് ജസ്റ്റ് വഴറ്റി എടുക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി അതിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി എല്ലാം ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ ഒരു സൈസിലൊന്നും വലിയ കാര്യമില്ല ഇതിൽ എല്ലാം കൂടെ അരച്ചെടുക്കുന്നതാണ് ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്നുകൂടെ വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ആ റോസ് സ്മെല്ല് മാറുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം പിന്നെ ഇവിടെ കടലയിൽ മസാലകളൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാം കൂടെ കുറച്ചധികം തന്നെ ഇവിടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് കടലയിലുള്ള മസാല കൂടെ കടലയ്ക്ക് കൂടെ വേണ്ടിയുള്ള മസാല നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുറച്ചധികം തന്നെ മുളകും മഞ്ഞളും ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി ആ ഒരു റോ സ്മെല്ല് മാറുന്നത് വരെ വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ച് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തക്കാളി നന്നായിട്ട് വഴറ്റി ഒരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാവണം അതുവരെ നമ്മൾ ഇത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ചോലെ മസാല ചോലെ മസാല നമുക്കിവിടെ കടകളിലൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ഫ്ലേവർ തന്നെ വരുന്നത് ഈ ചോലെ മസാല ചേർക്കുമ്പോഴാണ് അത് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് തക്കാളിയൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് നല്ല പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം ഇതൊരു ജാറിലിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം ഈ ഒരു മിക്സ് തണുക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ബട്ടുവരേക്കുള്ള ഡോ തയ്യാറാക്കാം ഇനി ഒരു മിക്സിങ് ബൗളിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് തൈരാണിത് തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അധികം പുളിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത തൈരാണിത് നല്ല കട്ടിയായിട്ടുള്ള തൈര് ഇനി അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് അര സ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും പിന്നെ ഒരു രണ്ട് പിഞ്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡ കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇല്ലെങ്കിൽ അത്
ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇതിലോട്ട് വെള്ളം ആവശ്യമുണ്ടോന്ന് അങ്ങനെ ആവശ്യം തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം വെള്ളം കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇതിലോട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് ഒഴിക്കരുത് പിന്നെ അത് പരത്തിയെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ലൂസായി പോയാൽ ഇനി എല്ലാം കൂടെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇത് കൈ വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ എല്ലാം ഈവൺ ആയിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെ എത്തുള്ളൂ നമ്മൾ ചേർത്ത ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ബേക്കിംഗ് സോഡയും പിന്നെ തൈരും എല്ലാം ഒരുപോലെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തണം അതിന് വേണ്ടി കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ല സോഫ്റ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി തയ്യാറാക്കിയ ഡാവിൻ്റെ മേലെ അല്പം എണ്ണ തേച്ച് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഒരു ക്ലിംഗ് റാപ്പ് വെച്ച് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നനഞ്ഞ കോട്ടൺ തുണി വെച്ച് കവർ ചെയ്താലും മതിയാകും ഇനി രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പരത്തി കട്ടൂറ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ വഴറ്റിയെടുത്ത് വെച്ച് തക്കാളിയും സവാളയും ചേർന്ന മിക്സ് നന്നായി തണുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു ജാറിലേക്കിട്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കാം ഇനി ഒരു ചൂടായ പാനിലേക്ക് അല്പം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ച് ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ജീരകം എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് പൊട്ടി തെറിച്ച് വന്നു ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് അരച്ച് വെച്ച അരപ്പ് അതായത് സവാളയും തക്കാളിയും ഒക്കെ ചേർന്ന ആ ഒരു മിക്സ് ഈ ചൂടായ എണ്ണയിലോട്ട് തന്നെ ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ വഴറ്റിയെടുത്ത മിക്സ് നന്നായിട്ട് വെന്ത എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വന്ന മേലെ ഇനി ആവശ്യത്തിന് അതിലോട്ട് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് നമ്മൾ കടൽ വേവിക്കുമ്പോഴൊന്നും ഉപ്പ് ചേർക്കാത്തതാണ് നമുക്ക് ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് അല്പം ചോലെ മസാല കുറച്ചുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉള്ളിയൊക്കെ വഴറ്റുമ്പോൾ അതിലും ചേർത്തതാണ് ഈ ചോലെ മസാല എന്നാലും ഇപ്പോഴും കുറച്ചുകൂടെ ചേർക്കുവാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്ലേവർ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് ഈ കറിക്ക് ആ ചോലി മസാലയുടെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഞാൻ അല്പം മുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മുളക് നമ്മൾ നേരത്തെ ചേർത്തതാണ് എന്നാലും കുറച്ചുകൂടെ കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ മുളക് ചേർത്തത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഗരം മസാലയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതായത് ഒരുപാട് ഭയങ്കര മസാലയുടെ സ്മെല്ലും ടേസ്റ്റും ഒക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ അത് കുറച്ചധികം തന്നെ ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു സ്പൂൺ ഗരം മസാല ആണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ വേവിച്ച കടല നന്നായി വന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൽ നിന്നൊരു രണ്ട് സ്പൂൺ കടല എടുത്ത് ഞാൻ അരച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് കറിക്ക് നല്ലൊരു തിക്നെസ് കിട്ടണം തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കടല അരച്ചെടുത്താൽ മതിയാകും ഇനി ബാക്കിയുള്ള കടല അരക്കാത്ത ബാക്കിയുള്ള കടല നേരത്തെ വേവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ മിക്സിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ആ മസാലയും ഉപ്പ് ചേർക്കാത്ത കടലയാണ് ഉപ്പൊക്കെ അതിൽ പിടിക്കണം പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ അരച്ചെടുത്ത ആ ഒരു മിക്സും ഇത് ഒന്നാമത് ഞാൻ അരക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കടല കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കുട്ടികളെ കഴിപ്പിക്കാനൊക്കെ നല്ലതാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് അങ്ങ് ഒഴിവാക്കാം കടല അരച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ കറിക്കൊരു തിക്നെസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ കടല അരച്ച് ചേർക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഇനി അല്പം വെള്ളം മിക്സിയിൽ ജാറിൽ ഒഴിച്ച് അതൊക്കെ കഴുകി ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ച് ബാക്കി അല്പം കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇപ്പം നല്ല തിക്കായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് നല്ല കുറച്ച് ലൂസ് ആക്കിയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അതായത് നമ്മൾ അരച്ചത് കൊണ്ട് കറി നല്ല കുറുകി വരും കുറച്ച് കഴിയുമ്പം അതുകൊണ്ട് നല്ല ലൂസായിട്ട് തന്നെ തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് കസൂരി മേത്തി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കസൂരി മേത്തി ഒരിക്കലും വിട്ടു പോകരുത് നല്ലൊരു ഫ്ലേവറാണ് ഇതിൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ആംചൂർ പൗഡർ അതായത് നമ്മുടെ ഡ്രൈ മാംഗോ പൗഡർ നല്ല പുളിയാണ് അത് ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് ചേർക്കേണ്ട കുറച്ച് അംചൂർ പൗഡറും പിന്നെ കുറച്ച് ഗരം മസാല എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ആംചൂർ പൗഡർ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് പകരമായിട്ട് തൈര് ചേർത്താലും മതിയാകും തൈരും ഇതുപോലെ ലാസ്റ്റ് ആ തിളച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ തൈര് ചേർക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ കടല വേവിക്കുമ്പം ഒരു ടീ ബാഗ് അതിൽ ഇടുവാണെങ്കിൽ കടല നല്ലൊരു കളർ കിട്ടും ഡാർക്ക് കളർ കിട്ടും ഞാനിപ്പോൾ ടീ ബാഗ് ഒന്നും ഇട്ട
ഇനി നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സൈസിൽ പരത്തിയെടുക്കാം തീരെ തിന്നാവരുത് അതുപോലെ ഭയങ്കര കട്ട് ചെയ്യുന്ന പരത്തരുത് ഒരു മീഡിയം ടൈപ്പിൽ പരത്തിയെടുത്തിട്ട് ഷേപ്പൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് റൗണ്ട് ഷേപ്പ് വേണമെങ്കിൽ റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ആക്കാം ഓവൽ ഷേപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ഓവൽ ഷേപ്പ് ആക്കാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നിൽക്കാക്കാം അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ് ഇനി എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയ ബട്ടൂര ഓരോന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് എണ്ണ നല്ല തിളച്ച് തന്നെ വരണം കേട്ടോ ഇടുമ്പോൾ തന്നെ ബട്ടൂര നല്ല പൊങ്ങി വന്നു നമ്മൾ പിന്നെ എണ്ണയിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനെ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇതിൽ ബേക്കിംഗ് സോഡയും ബേക്കിംഗ് പൗഡറൊക്കെ ചേർത്തതുകൊണ്ട് ആ എണ്ണയിൽ ഇടുമ്പോൾ തന്നെ അത് നല്ല ബോൾ പോലെ പൊങ്ങി വരും അതിനെ തിരിച്ച് മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി എടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് അത് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം ഇനി നമ്മൾ പരത്തി വെച്ച എല്ലാ പട്ടൂരും ഇതുപോലെ എണ്ണയിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ചോലി പട്ടൂര ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഡിന്നറിനായാലും ലഞ്ചിനായാലും എന്തിനായാലും ഇത് ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ